咁上條片咧就同大家講咗關於 injective、surjective 同埋 bijective functions 嘅特性啦。咁呢一條片咧就會用翻呢一啲 concept 咧去教大家一個新嘅 concept 叫 inverse function 嘅反函數。咁我哋有一條好重要嘅 theorem 啦，就係呢一個。如果 f 咧係一個 injective function on a domain D with range R 咧，咁佢就會有一個 inverse 噶啦。呢、这、一個 inverse 咧係 unique 嘅 ，unique 即係獨特啦，即係只有一個。而佢嘅 domain 同 range 咧，啱啱好同 f 係調轉咗嘅，即係而家個 domain 變咗 r， 個 range 變咗 d。咁記住啦，個條件咧係要 one to one， 即係 injective。如果我 define f 係由 d 轉咗 r 嘅話咧，咁個 c o d o m a i n 同 range 就會都係 r 啦。咁呢個時候咧，大家應該記得呢一個特性咧係 surjective 啦。咁有 injective 有 surjective 嘅話咧，就會係 bijective 啦。所以我哋亦都可以寫，如果 f from d to r 係一個 bijective function 嘅話咧，咁都係會 f 有一個 unique 嘅 inverse， 然後個 domain 咧就變咗 r，range 變咗 d， 咁樣都得嘅。咁喺呢度咧，我想強調翻兩樣嘢啦。第一樣嘢個 inverse 係 unique 嘅，即係只有一個。第二樣嘢咧 ，domain 同 range 調轉咗，唔代表 domain 同 c o d o m a i n 調轉咗㗎，只有當 c o d o m a i n 同埋 range 都係等於 r 嘅時候，咁先至可以咁樣講，先至可以話 domain 同 c o d o m a i n 調轉咗。但係 in general 咧，誒、呃、即係簡單啲嚟講啦，我哋睇上面嗰個就得㗎啦，即係 injective， 然後 domain 同 range 就可以調轉出到個 inverse。咁我哋回憶翻之前學過嘅 bijective 咧，係一一對應㗎嘛。咁幅圖就係類似咁樣啦，由 d 去 r 咧，佢哋嘅點係一一對應嘅。而家 inverse 嘅時候咧。都仲係一一對應嘅，只不過啲點係由 r 連翻去 d。呢、这、一個 inverse of f 咧，由 r 去 d 咧，係仍然有 bijective 嘅特性嘅。咁留意翻咯 ，f 咧唔一定會有 inverse 嘅，一定要當 f 係 injective 嘅時候咧，先至會有 inverse。如果呢一個 inverse 係存在嘅話咧，咁我哋個寫法就會係 f 負一。呢一個咧就係代表 f 嘅 inverse 啦。咁正如頭先所講啦，如果 f 係由 domain D 去 range R 嘅話咧，咁 f 負一咧就會係由 domain R 去 range D 啦。咁就好似左邊呢一幅圖咁寫。咁如果我哋跟翻呢一幅圖嘅顏色，我哋當粉紅色嘅 x 係喺粉紅色嘅 D 入面，深藍色嘅 y 係喺深藍色嘅 R 入面咧，咁就即係話 y 等於 f of x 同 x 等於 f 負一 of y 咧係等價，即係 equivalent 啦。於是咧，我哋就可以有啲好好嘅特性啦。例如係，如果 x 係喺 domain D 入面嘅話咧，咁首先我呢一度 apply 咗 f 上去，咁就會出到 y 啦。然之後 y 再 apply f 負一咧，就會出翻 x 啦。咁所以呢一度咧係會出到 x 嘅。然後第二句，如果 y 係喺 r 呢一個 range 入面，嗱我講嘅 range 咧係講緊 f 嘅 range 啦，即係 f 負一嘅 domain 啦。咁 f 負一 y 咧就會出 x， 然之後我再 apply f 上去個 x 度咧，咁根據呢一度就會出翻 y， 所以係咁樣嘅。咁你用呢兩句嘅時候咧，一定要小心一樣嘢，就係、是、當呢一度 x 係第一層係擺 f 落去嗰陣咧，咁 x 一定要係喺 f 嘅 domain 即係 d 嗰度嘅。如果第一層即係譬如呢一度 y 咧，第一層係擺 f 負一啦，咁就一定要。y 係喺 f 負一嘅 domain 度，咁即係一定要喺 r 度，或者你可以話係 f 嘅 range 度啦，咁樣，所以一定要小心呢兩樣嘢。好，咁另外一樣我哋會 interested 嘅嘢咧，就係、是、inverse function 嘅 graph 究竟係點嘅咧？咁我哋首先考慮翻呢一個等價嘅關係先啦。如果我哋將右邊 x 等於 f 負一 y 嘅 x 同 y 對調嘅話咧，就會得到 y 等於 f 負一 x。咁換言之咧 ，y 等於 f of x 同 y 等於 f 負一 of x 嘅 graph 咧，應該係啱啱好完 y 等於 x 呢條線反射嘅。咁喺之前某一條片咧，我已經教過大家呢一個 transformation 噶啦，即係如果 x y 對調嘅時候咧，就會係沿住 y 等於 x 反射嘅。咁呢一個係 inverse function 嘅 graph 嘅特點啦。咁為咗令大家可以更加深刻咁樣理解 inverse 呢樣嘢咧，咁我準備咗一個 example 就係、是。f of x 等於 e 嘅 x 次嘅，咁我就 define 咗佢係由 
R 去到零致性無限啦。咁首先你唔好理個零致性無限先。如果我當佢嘅 domain 係 R 啦，呢一度，咁 E 嘅 x 次嘅 graph 係咁噶嘛？咁佢其實出到嘅所有數字咧，即係 y 出到嘅所有數字咧，係零致性無限啦，唔包括零嘅。所以其實就係呢、這個。咁換言之咧，呢一度如果我咁樣寫嘅話咧，呢、这、一個 call domain 咧同佢嘅 range 係一樣嘅，所以 f 係 surjective 啦。咁另外 f 都係 injective 嘅喎，因為我求其畫條橫線咧，佢同 y 等於 e 嘅 x 次咧都係相較於最多一點嘅啫。咁所以 f 都係 injective 啦。咁換言之 ，f 係 bijective 嘅，佢嘅 domain 係 R， 佢嘅 range 就係零致性無限。咁頭先講過啦，如果佢係 bijective 嘅話咧。就會有一個 inverse， 呢個 inverse 可以寫做 f 負一啦，而且佢係 unique 啦，而且佢嘅 domain 同 range 係調轉嘅，於是就有呢一個 result 啦。跟住咧，我哋想真係揾 f 負一呢一個 function 出嚟，咁首先咧，我哋就要考慮翻，假設 y 係等於 e 嘅 x 次嘅話啦，咁我要將 x express 佢 in terms of y 先。咁用翻咧，我哋可能呢個 form four form five 度啦，可能就會學過 y 等於一個數嘅 x 次嗰陣咧 ，x 就會等於 log base 嗰個數 y 咁樣啦。咁 log base e 咧，我哋仍然可以寫 log 嘅。咁呢個就係 log y 啦。咁我相信大家應該識呢樣嘢噶啦。頭先就講過咧 ，y 等於 f of x 同 x 等於 f 負一 of y 係一樣嘅。咁其實我就會知 f 負一 y。就係、是、log y 啦。咁 f 負一，如果我哋想用翻 x 表示嘅話咧，就即係 log x， 因為其實你入面擺咩都得噶嘛。總之 f 負一就係 log 嗰個 function。咁所以你入面擺 y 擺 x 其實冇所謂嘅。只不過通常我哋想誒、呃、將 f 同 f 負一畫喺同一個 graph 度咧，咁所以我哋會想擺 x 喺個入面啦，咁就會咁樣啦。咁畫出嚟嘅時候咧，你可以用兩個角度去睇啦。第一個角度就係將 e 嘅 x 次沿 y 等於 x 反射，就會得到個 graph 係咁樣啦。咁第二個角度咧就係用翻你中學學，咁你真係學過 log x 嘅 graph 係咁噶嘛？所以呢一個就係 y 等於 log x 啦。你就見到 inverse 嘅 graph 咧，佢哋係會沿 y 等於 x 對稱嘅。最後我哋又係分析呢兩句，其實呢兩句咧都係喺 x 上面。apply e 同埋 log 嘅，不過個次序有唔同啫。喺呢一度咧 ，apply 咗 e 先。咁 e 嘅 x 次方咧，其實就係呢一條題目入面嘅 f 啦。咁所以 x 可以擺嘅數咧就係 f 嘅 domain 啦。f 嘅 domain 咧就係 real numbers。而 e 嘅 log x 次咧係 apply log 先嘅。log 喺呢條題目咧係 f 負一嚟噶嘛。咁 f 負一嘅 domain 咧，或者可以話係 f 嘅 range 啦。就係、是、零致正無限，所以咧 ，for any y in 零致正無限咧，下面嗰句先至會 true 嘅。咁其實係啱嘅喎，因為如果你擺負數，負數就唔喺呢個零致正無限度啦。咁佢擺入嚟呢一度咧，誒、欸、，sorry， 呢個係寫錯咗，呢、這個應該係 x 先啱。如果你擺一個唔喺呢個 range 上面，即係你擺一個負數入去嘅話咧，咁 log 嗰度已經唔 define 啦，所以係出唔翻 x 嘅。呢、這、一個 concept 大家要小心留意啦。好，最後最後，我哋做兩條簡單嘅 exercise 啦。第一題就係問邊一個 graph 咧係 show 到 f 係有一個 inverse 嘅 on its domain。咁好簡單，諗翻 inverse 嘅條件係要 injective， 誒、呃、又或者 bijective 啦。咁其實你諗 injective 就得噶啦。所以咧，我哋要用 horizontal line test 啦。咁我哋畫條橫線喺呢度咧，已經即係你見到相交多過一點。呢度又係。呢度都係，唯一冇事嘅咧係嗰個 b， 你無論畫邊條線都好咧，佢同個 graph 咧都係相交於最多一點嘅，咁所以係符合 injective 啦。咁換言之 ，b 就係個答案啦。跟住 exercise two 啦，咁首先佢俾咗呢個 function 你，佢話 define on 個 domain 係 all real numbers 嘅。咁首先佢叫你 sketch 出嚟，咁大家如果有記得我之前教過嘅方法咧，可以用 transformation 嘅角度去諗啦。所以我首先咧。應該諗 x cube 先，咁 x cube 係咁畫噶嘛，係啦，好耐之前一條片有教過大家畫 x 嘅整數次方嘅，咁呢個就係 y 等於 x cube 嘅形狀啦。然之後成個除四咧，就係、是、將佢上下方向壓扁四倍。
咁大概就係咁樣。呢個係 y 等於 x cube over 四啦。誒、呃，咁即係 y 等於 f x 啦。因為佢想你畫 y 等於 f x， 跟住佢問你咯喎。f 係咪一個 one-to-one function on its domain？ 咁即係問 injective 啦，咁你就要用 horizontal line test 啦，咁你就畫橫線。咁佢同個 graph 相交咧，都係最多一點嘅，所以係 yes， 係 one-to-one 嘅。最後啦，如果個 inverse of f exists 啦，咁佢 m exists 先，佢係 exists 嘅，因為啱啱 part b 咧就講咗佢係 one-to-one function 啦，咁所以個 f 負一係 exists 嘅。咁佢就想你揾出嚟，同埋 sketch 出嚟。咁點樣揾出嚟呢？又係用返頭先嘅方法啦。你首先當 y 等於 x cube over 四先，跟住你就 express x in terms of y， 即係你有少少調轉啦。咁調一調位先，四 y 呢就係、是、x 嘅 cube，x 呢就係、是、四 y 嘅開三次方啦，或者三分一次方啦。如果 y 係等於 f of x 嘅話， x 係等於 f 負一 of y 噶嘛，咁即係你已經揾咗 f 負一 of y 咧，就係等於四 y 嘅三分一次啦。咁通常我哋答咧，可能就會想答翻 x 喺入邊啦，咁你就代翻 y 喺 x 就得噶啦。所以就係咁樣，咁呢個就係揾咗 inverse of f 啦。咁 sketch 咧好簡單，記唔記得係點樣 sketch 咧？就係、是、將 y 等於 f of x。原 y 等於 x 反射翻啦，咁我首先畫翻個 y 等於 x 先，大概咁樣啦，咁就係將藍色嗰條 reflect 翻過去啦，咁就會係咁樣啦。呢條就係 y 等於 f 負一 x 啦，基本上就係咁。其實咧喺呢條題目入面，一開始如果佢冇叫你 sketch y 等於 f of x 咧，我都會建議大家即係可能 sketch 一 sketch， 因為你可能要。分辨佢係咪 one to one， 誒、呃、係可能要借咗個 graph 嘅，咁跟住你先至再判斷究竟個 inverse and exists 啦。所以好多時個 graph 都可以幫到你嘅，大家記住呢一樣嘢。咁然後下一條片咧，我就會再教大家一啲 trigonometric functions、sine、cosine、tangent 嗰啲咧，究竟佢哋嘅 inverse 係點樣 define 啦。